Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu einem weiteren Beitrag in der Reihe Theoretische Elektrotechnik. Mein Name ist Hans-Georg Krauthäuser. Ich bin Inhaber der Professur für Theoretische Elektrotechnik und Elektromagnetische Verträglichkeit an der TU Dresden. Wir haben heute den zweiten und wahrscheinlich vorläufig auch letzten Beitrag äh, im Teil Wellenleiter und wir werden uns äh, in diesem Teil mit der klassischen Leitungstheorie befassen. Die klassische Leitungstheorie, das werden wir gleich sehen, beschreibt lange Leitungen mit Strömen und Spannungen. Sie ist sehr wichtig für äh, Anwendungen. Und äh, wir werden das hier wirklich nur anreißen können. Ähm, und äh, mir kommt es in erster Linie auch darauf an, dass Sie den Übergang von der Feldtheorie hin zur Leitungstheorie äh, gut verstehen. Das ist der konzeptionelle Schritt, den wir uns heute anschauen werden. Gut, also was ist Leitungstheorie? Leitungstheorie, insbesondere die klassische Leitungstheorie, um die es jetzt hier gehen wird, die dient der Beschreibung langer Leitungen mittels Strom und Spannung und nicht mit Hilfe der Felder, wie wir das bisher gemacht haben. Und naja, zunächst mal müssen wir uns klar machen, was ist denn eine lange Leitung? Und eine Leitung ist dann eben lang, da ist wieder die Wellenlänge, das Maß der Dinge, sie ist dann lang wenn sie nicht mehr als klein im Vergleich zur Wellenlänge angesehen werden kann. Jetzt ist die Wellenlänge natürlich auch vom Medium abhängig, das wissen Sie natürlich inzwischen. Aber wir nehmen einfach mal, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ähm, ähm, äh, was denn jetzt wirklich oder wie groß die Wellenlänge ist. Nehmen wir mal ähm, Vakuum an oder Luft. Ähm, und da haben wir natürlich eine einfache Umrechnung zwischen der Frequenz und äh, der Wellenlänge. Das ist einfach C durch F. C ist die Lichtgeschwindigkeit. Und wenn wir das dann mal für typische Frequenzen oder für einige Frequenzen mal ausrechnen, dann sehen Sie sehr schnell, dass das ähm, die Frage, ist eine Leitung lang oder nicht lang, äh, ja, natürlich vom Frequenzbereich abhängt. Also bei 50 Hertz, bei technischen Frequenzen, da ist die Wellenlänge äh, fast 6000 Kilometer. Äh, und nur dann, wenn eine Leitung nicht mehr als lang im Vergleich zu 6000 Kilometer angesetzt werden kann, brauchen Sie Leitungstheorie. Wenn Sie aber dann hochgehen mit der Frequenz, dann sehen Sie, dass Sie sehr viel schneller in diese Größenordnung kommen. Also beispielsweise 100 MHz, da sind es nur noch rund 3 Meter, 1 GHz 30 cm, 10 GHz nur noch 3 cm. Also insbesondere ähm, oder spätestens im Bereich hoher Frequenzen, wenn Sie zum Beispiel Schaltungen bei hohen Frequenzen entwerfen, dann werden Sie viele Verbindungen äh, zwischen Punkten dieser Schaltung schon eben mit der Leitungstheorie betrachten müssen. Ähm, sonst sind Sie es ja gewohnt mit äh, dem, was Sie äh, in Grundlagen Elektrotechnik gelernt haben, Schaltungen zu beschreiben. Das ist dann sozusagen die quasi statische Betrachtung. Aber äh, bei hohen Frequenzen reicht das nicht mehr aus. Da müssen Sie Verbindungsstrukturen tatsächlich dann eben mit der Leitungstheorie be äh, äh, behandeln. Gut, und ähm, der einfachste Fall ist natürlich der, dass Sie eine Leitung als verlustlos äh, und auch als homogen betrachten und vielleicht auch als Einfachleitung betrachten. Einfachleitung heißt ein Leiter und ein Rückleiter. Und äh, äh, immer dann, wenn es eben eine homogene Struktur ist und auch verlustlos, dann sind wir bei dem, was wir im, der letzten, im letzten Beitrag gelernt haben über zylindrische Wellenleiter. Das heißt, da ist unser feldtheoretisches Fundament, dort können wir ansetzen. Und wir werden auch zunächst tatsächlich verlustlose und homogene Leiter betrachten. Wir werden auch zunächst mal Einfachleiter betrachten, aber ich werde Ihnen ähm, bei allen ähm, Einschränkungen dann auch zeigen, in welche Richtung die Verallgemeinerungen gehen werden. Das Querschnittsgebiet wollen wir als nicht einfach zusammenhängend betrachten. Auch da gegebenenfalls noch mal im letzten Beitrag nachschauen, ähm, warum wir das machen und was damit gemeint ist. Dann existiert nämlich ein TEM-Mode oder zumindest ein quasi TEM-Mode. Ein quasi TEM-Mode dann beispielsweise, wenn wir Leiter hätten, die auch nochmal 
ähm, isoliert sind. Aber wichtig ist, dass der TEM-Mode oder die TEM-Eigenschaft des entsprechenden Modes auf jeden Fall dominierend sein muss. Äh, dann, wenn das so ist, dann können wir nämlich in den Transversalebenen, die ja, weil es eine homogene Leitung ist, alle gleich sind, dann können wir in den Transversalebenen tatsächlich mit Spannungen äh, rechn, ähm, arbeiten. Auch das haben wir im letzten Beitrag uns schon erarbeitet. Und das ist natürlich ganz elementar, wenn Sie jetzt eine Theorie haben wollen für Leitungen, die mit Spannungen und Strom arbeitet, dann muss der Begriff der Spannung natürlich auch Sinn ergeben und das ist nur der Fall, wenn in der Transversalebene die Rotation des E-Feldes verschwindet, ähm, weil sie dann ähm, ähm, natürlich eine Spannung ähm, definieren können, eine Spannung im Sinne von Potentialdifferenzen. Verallgemeinerungen sind möglich, ich werde das am Ende auch nochmal andeuten, ich werde Ihnen auch eine Literatur dazu ähm, geben. Aber wir können das im Rahmen dieser Veranstaltung nicht leisten. Wir können es weder leisten, die ganzen vielfältigen Anwendungen der Leitungstheorie zu besprechen, noch können wir ähm, die Verallgemeinerung der Leitungstheorie äh, besprechen. Wir haben aber bei uns im Angebot der Spezialveranstaltungen auch tiefergehende Veranstaltungen zur Leitungstheorie oder zur Verallgemeinerung der Leitungstheorie. Und früher oder später wird es dazu dann sicherlich auch noch mal ergänzende Videos geben. Solche Verallgemeinerungen sind hin bis zu einer Full-Wave-Beschreibung möglich. Mit Full-Wave-Beschreibung ist hier gemeint, dass Sie dann auch diese ähm, Einschränkung, dass Sie nur den TEM-Mode betrachten können, fallen lassen. Full-Wave bedeutet, dass Sie wirklich dann beliebige Moden auch betrachten können. Ähm, und äh, dadurch ähm, sind dann die Möglichkeiten der Leitungstheorie welche Strukturen betrachtet werden können, nochmal wirklich potenziert. Beispielstrukturen, die gerne mit der klassischen Leitungstheorie betrachtet werden, die hatten wir teilweise auch schon im letzten Beitrag angesprochen. Das sind eben zum Beispiel das Koaxialkabel oder auch die normale Zweidrahtleitung oder Lächerleitung oder eben auch die Mikrostreifenleitung. Gut, was ist der Ausgangspunkt? Das Ziel ist ja auf jeden Fall die Entwicklung eines Ersatzschaltbildes für ein differenzielles Leitungselement. Warum für ein differenzielles? Naja, die Leitung ist lang äh, oder nicht mehr kurz im Vergleich zur Wellenlänge. Äh, wenn es möglich wäre, ein Ersatzschaltbild für die gesamte ähm, Leitung zu, äh, anzugeben, dann bräuchten wir das Ganze ja gar nicht zu machen. Aber es stellt sich heraus, dass Sie für jeweils ein differenziell kleines Stück eben ein Ersatzschaltbild angeben können. Und das gilt es jetzt eben zu entwickeln. Ausgangspunkt dafür ist eben die feldtheoretische Beschreibung für den verlustlosen Fall, so wie wir sie eben im letzten Beitrag für homogene zylindrische Wellenleiter auch schon gemacht haben. Dieses Ersatzschaltbild kann verallgemeinert werden, das habe ich eben schon gesagt. Ausgangspunkt sind natürlich ähm, die Maxwell-Gleichungen, die hier nochmal hingeschrieben sind. Und wir gehen, wie so häufig, davon aus, dass wir lineares, homogenes äh, und isotropes Dielektrikum haben. Wir gehen auch hier davon aus, dass wir harmonische Zeit Abhängigkeiten haben. Das macht man bei der Leitungstheorie nicht immer, weil man teilweise wirklich auch ähm, Impulse auf ähm, äh, Leitungen beschreiben will und das geht besser, wenn man im Zeitbereich bleibt. Wir wechseln aber in den Frequenzbereich, um hier einfach das Ersatzschaltbild schneller ableiten äh, zu können. Wenn man das dann hat, kann man auch wieder im Zeitbereich natürlich arbeiten. Wir gehen auch davon aus, dass wir keine Quellen haben, aber ähm, das Andocken von Quellen wird natürlich beim Ersatzschaltbild dann relativ einfach, wenn es einfach Quellen sind, die Sie vorne oder auch hinten dann eben an eine Leitung ähm, andocken. Das gleiche gilt eben für Abschlüsse. Ja, wir betrachten den TEM-Mode. Nochmal kurz, was heißt das? TEM-Mode heißt natürlich, sowohl E als auch H haben keine Z-Komponente. Das heißt zum Beispiel E mal EZ gleich 0 und H mal EZ gleich 0. Und wenn Sie die Rotation ausrechnen und dann Rotation Kreuz EZ bilden, dann stellen Sie fest, dass das gleich DE nach DEZ ist. Das werden wir später auch noch gebrauchen. Und in der Transversalebene, 
stellen Sie fest, dass die Rotation von E eben tatsächlich nur eine Z-Komponente hat, die so gegeben ist. Und äh, das heißt mit anderen Worten, dass Rotation E skalar multipliziert mit EY oder EX ähm, tatsächlich eben verschwindet. Ähm, in der Transversalebene, das heißt für Z gleich konstant, können wir ähm, die Wechselgleichung umschreiben. Hier beispielsweise mal das äh, Induktionsgesetz äh, im äh, Frequenzbereich hingeschrieben, Rotation E plus J mal Omega μ mal H gleich 0. Das ist das Induktionsgesetz. Das können wir natürlich jetzt ähm, einfach mal von rechts mit EZ, äh, das Kreuzprodukt von rechts mit EZ bilden. Dann haben wir gerade hier einen Term, den wir vorher auch schon mal hingeschrieben haben. Rotation E kreuz EZ. Das ist nichts anderes als DE nach DZ. Und hier bleibt das also stehen. Das heißt, das wäre nichts anderes als ähm, eine äquivalente Formulierung des Induktionsgesetzes in der Transversalebene. Das elektrische Feld ist ein Gradientenfeld, weil die Rotation in der Transversalebene verschwindet, ist es in der Transversalebene eben ein Gradientenfeld. Das heißt, wir können es beispielsweise in dieser Form schreiben, dass wir sagen, okay, es ist eben E ist minus Gradient Phi. Phi hängt dann nur von X und Y ab. Und die Z-Abhängigkeit, die E noch hat, E wird sich ja entlang, hat zwar keine Komponente in Z-Richtung, wird sich aber entlang von Z natürlich verändern. Das bringen wir zu einem, mit einem zusätzlichen Faktor g von z zum Ausdruck, den wir jetzt eine ganze Zeit lang mitschleppen. Ich sage jetzt schon mal, man wird ihn, wir werden später sehen, dass wir ihn eliminieren können, aber wir müssen ihn noch eine Zeit lang mitnehmen. Ja, und äh, weil E ein Gradientenfeld ist, ist natürlich ähm, äh, dieses Skalarpotenzial dann eben über die äh, Laplace-Gleichung äh, 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 zu finden. Also aus, letztendlich aus Divergenz E gleich 0 und Rotation E gleich 0 voll Laplace Phi äh, gleich äh, 0. Und äh, das ist eine statische Gleichung und sie ist eine, ist eine statische Gleichung im 2D und der Querschnitt ändert sich ja nicht. Das heißt, Sie müssen nur einmal für äh, eine Querschnittsebene, für eine Transversalebene diese statische Laplace Gleichung lösen. Dafür haben wir Lösungsmethoden kennengelernt, eine ganze Reihe sogar. Ähm, nämlich vorwiegend im Bereich der Elektrostatik haben wir das gemacht. Im Zweifelsfall da nochmal nachschauen, wie die Lösungsmethoden sind. Und ähm, natürlich müssen Sie nicht über das ähm, ähm, Potenzial gehen. Wir werden später sehen, dass in den Formeln Gradient Phi auftaucht, aber nicht Phi alleine. Äh, das heißt, im Zweifelsfall können Sie auch über Lösungen für das E-Feld in diesen Transversalebenen arbeiten. In der Regel ist es aber einfacher, ähm, das haben wir ja schon gelernt, äh, über das Skalar. Potenzial zu gehen. Und natürlich müssen Sie auch die Randbedingungen noch einhalten, dazu aber später mehr. Ja, für das Magnetfeld könnten wir jetzt auch wieder eine Gleichung aufstellen. Das ist aber einfacher, das kennen Sie ja auch schon aus dem bekannten E-Feld, dann direkt das Magnetfeld ausrechnen. Das können wir beispielsweise machen, indem wir jetzt eben diese Gleichung nehmen. Das ist ja das Induktionsgesetz. Und jetzt nochmal von der anderen Seite das Kreuzprodukt mit EZ bilden. Dann haben Sie diese Gleichung hier. Und ja, EZ kreuz H kreuz EZ, das ist ja eine Identität, das ist H selber, sodass Sie dann eben nach H auflösen können und eben diese Gleichung haben. Und wenn Sie jetzt für E wieder einsetzen, dass E eben minus Gradient Phi mal G von Z ist, dann wird sich die Ableitung D nach DZ natürlich nur auf das G von Z beziehen. Der Rest ist ja nicht von Z abhängig, das heißt, das können Sie vorziehen und Sie haben einen einfachen Ausdruck für ähm, das H-Feld. Also wenn äh, das Vektor, äh, wenn das Skalarpotenzial und auch in dem Fall die Ableitung von G, äh, bekannt sind, dann können Sie daraus das H-Feld ausrechnen. Wir wollen zu Strom und Spannung übergehen. Das war ja das Ziel, das erklärte Ziel. Dazu schauen wir uns jetzt die Geometrie einfach nochmal an. Das ist hier nochmal in der Transversalebene dargestellt. Das heißt, wir haben 
die XY-Ebene, Z wäre dementsprechend senkrecht dazu und die schwarzen Bereiche, das sollen jetzt eben unsere Leiter sein. Das heißt, wir haben hier ein Beispiel dafür, dass wir eine Zweidrahtleitung hätten. Davon würden wir einen Leiter als Referenzleiter nehmen, den anderen Leiter dann als ja, den anderen Leiter. Und wir wollen davon ausgehen, dass äh, wir äh, eine konstante Stromdichte im Leiterquerschnitt haben. Das nennt man dann Dünndrahtnäherung. Ähm, das, ähm, was man dann nicht berücksichtigt, äh, wäre der Skin-Effekt oder auch der Proximity-Effekt, ähm, der dann eine Rolle spielt, wenn sich Leiter, ähm, relativ, wenn Re Leiter relativ nah sind. Das wird vernachlässigt. Das ist aber generell in der Leitungstheorie so, dass man das ähm, vernachlässigt. Ja, und ähm, wir gehen von perfekten Leitern aus. Ähm, das heißt, Kappa geht gegen unendlich. Das ist wichtig für die Randbedingungen, ähm, die hier erstmal eingehalten, die wir dadurch wesentlich einfacher formulieren können. Und wir werden es gleich dann später, wenn wir das Ersatzschaltbild gefunden haben, verallgemeinern auf ein verlustbehaftetes System. Wegen der Rotationsfreiheit des elektrischen Feldes in der Transversalebene können wir die Spannung einführen und zwar der Gestalt, dass wir sagen, die Spannung ist das Linienintegral entlang eines beliebigen Weges C, das muss also nicht genau dieser Weg sein, das könnte auch ein anderer Weg C sein. Diese Wegunabhängigkeit ist wichtig, um auf eindeutige Weise eben den Begriff der Spannung als Potentialdifferenz einzuführen. Ansonsten würde entlang mehrerer Wege hier unterschiedliche Spannungen rauskommen. Das würde dann keinen Sinn ergeben. Also die Spannung U ist das Wegintegral entlang des Weges C, der hier eingezeichnet ist von EDS. DS wäre das Wegelement, das jeweils tangential hier äh, an den Weg C ist. Und C ist konstant auf dem Weg. Das ist auch wichtig. Sie dürfen hier nur einen Weg nehmen, der tatsächlich in der Ebene bleibt, der also nicht etwa aus der Ebene heraustaucht, taucht, dann können Sie den Begriff der Spannung verwenden. Und der Strom ist natürlich immer relativ problemlos zu definieren. Wir machen das einfach mit dem Durchflutungsgesetz, mit dem Ampärischen Durchflutungsgesetz. Ist der Strom eben dann einfach das Integral über, den geschlossenen, über die geschlossene Umrandung einer solchen Fläche A. Und ja, das gibt einfach eben dieses Integral hier. Das ist übrigens ein kleiner Fehler. Hier muss äh, HDS stehen. Also auf der anderen Seite steht ja normalerweise das Flächenintegral JDA. Das ist aber dann das Umlaufintegral HDS. Also hier bitte darauf achten. Ich korrigiere es dann nochmal in den hinterlegten Folien. Hier muss ein DS stehen. Ähm, damit ähm, können jetzt die Ausdrücke für die Felder äh, umgeformt werden. Wir hatten ja ähm, 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 diese Ausdrücke hier schon gefunden und äh, die sind hier nochmal hingeschrieben. Ähm, und äh, wir können jetzt ähm, einfach das Wegintegral E, D, S oder das Wegintegral entlang des Weges C bilden. Dann haben wir hier eben das Integral D, E nach D, Z, D, S. Die Z-Abhängigkeit können wir nach vorne ziehen, weil der Weg ja komplett in der Ebene Z gleich konstant liegt. Kann man das D, D nach D, Z einfach nach vorne schreiben und dann ist das also nichts anderes als DU nach DZ. Und wir müssen natürlich auch den zweiten Summanden entsprechend integrieren. Und ja, da ziehen wir jetzt natürlich schon mal die Konstanten nach vorne. Und H hatten wir ja in dieser Form hingeschrieben. Und äh, wenn wir jetzt also H Kreuz EZ bilden, dann haben Sie hier wieder äh, EZ Kreuz Gradient Phi Kreuz äh, EZ. Das ist wieder einfach Gradient Phi. Das bleibt natürlich unter dem Integral stehen. 
und dg nach dz ist ja, weil wir bei z gleich konstant sind, unabhängig und kann wieder vor das Integral gezogen werden, sodass wir dann eben diese einfache Form finden. Und da können wir weiter rechnen, weil wir haben ja auch unsere Gleichung für den Strom, also i gleich Integral h ds, Achtung, hier Folgefehler, ne? hier steht ds, gleich, äh, ja, und jetzt setzen wir einfach ein, das, was wir für h ja schon kennen, hier hinten muss wieder ds stehen, ähm, und diesen Ausdruck ähm, können wir offensichtlich nach dg nach dz auflösen, wenn wir das ja vor das Integral ziehen können mit der gleichen Begründung, die wir eben auch schon hatten. Das heißt, wir können hier nach dg, nach dz auflösen. Und äh, ja, das ist einer der Punkte, den ich eben schon gesagt habe. Wir werden feststellen, dass wir das dg nach dz, aber auch das dg, aber auch das g selber nicht brauchen, weil wir es eben äh, tatsächlich eliminiert bekommen. Und hier ist der erste Schritt. Wir können jetzt das dg nach dz eliminieren. Achtung, hier steht wieder ds. Ja, und äh, wenn wir das machen, dann äh, brauchen wir das eben nur, betrachten wir nochmal diese beiden Größen. Hier ist es tatsächlich auch schon korrigiert. Hier steht ds. Äh, also ab hier scheint es jetzt wieder richtig zu sein. Ähm, und äh, ja, wir können diesen Ausdruck jetzt eben hier einsetzen, eliminieren dadurch äh, die unbekannte Funktion g von z oder in dem Fall eben zumindest die Ableitung. Und das, was wir dann bekommen, ist die sogenannte erste Leitungsgleichung. Die ist hier nochmal etwas ausführlicher hingeschrieben äh, und hier dann kompakt hingeschrieben. Ähm, und äh, kompakt heißt, dass der Term, der hier auftaucht, wenn wir tatsächlich das dg nach dz einsetzen. Dann haben Sie diesen Ko Koeffizienten hier, diesen Quotienten hier und ähm, äh, den nennen wir L' und ähm, der hat tatsächlich die Dimension einer Induktivität pro Länge, also er hat die Dimension Henry pro Meter und mit dieser Größe schreibt sich die ja, erste Leitungsgleichung in der Form du nach dz plus j omega l Strich mal i gleich 0. Und diese eingeführte Größe l Strich, das nennen wir den Induktivitätsbelag und der ist offensichtlich vollkommen bestimmt, vollständig bestimmt durch die Lösung der statischen 2D-Laplace-Gleichung, also des statischen 2D-Laplace-Randwertproblems in der Transversalebene. Das heißt, wenn Sie lösen Laplace Phi gleich 0 mit zum Beispiel Phi gleich 0 auf einem Leiter und Phi gleich U auf dem anderen Leiter, Sie müssen ja Randbedingungen angeben und natürlich ist es jetzt sinnvoll, wenn Sie den auf dem einen Leiter das Potenzial 0 äh, liefern, dann muss auf dem anderen Leiter natürlich das Potenzial U ähm, ähm, liegen. Ähm, wenn Sie dieses Randwertproblem gelöst haben, also sprich das Phi kennen, dann können Sie offensichtlich äh, das L' ausrechnen, sprich das L' ist komplett durch die Geometrie schon definiert. Sie sehen auch, dass hier nur Gradient Phi auftaucht, das heißt, letztendlich würde es auch ausreichen, wenn Sie das Feld, das E-Feld in der Transversalebene kennen. Gut, und analog finden wir auch die zweite Leitungsgleichung. Dafür nehmen wir eine ganz ähnliche Vorgehensweise. Wir starten wieder mit einer unserer Maxwell-Gleichungen. Das hier ist ja nichts anderes als das Durchflutungs- Gesetz, das wir jetzt eben wieder von rechts mit EZ kreuz multipliziert haben. Und wir wissen ja, dass Rotation des Feldes kreuz EZ für den TEM-Mut gerade die Ableitung nach der Z-Komponente ist. Sprich, das ist einfach das Durchflutungsgesetz. 
Ähm, und außerdem wissen wir, dass wir das E-Feld in dieser Art und Weise schreiben können. Und äh, wenn wir jetzt das Umlaufintegral ähm, bilden, also das Integral um die F Kontur der Fläche A, so wie wir sie eben in der Abbildung definiert hatten, dann müssen wir das natürlich für diesen Term machen und wir müssen es auch für diesen Term machen. Ähm, bei dem ersten Summanden können wir natürlich das D nach DZ wieder rausziehen, weil diese Fläche komplett in der Z-Ebene liegt, also nicht Z-abhängig ist. Kann, das, kann die Ableitung davor gezogen werden. Was dann in Integral stehen bleibt, ist einfach nur äh, der Strom selber, sodass dieser erste Summand die Ableitung von, des Stromes nach der Koordinate Z ist. Und im zweiten Summanden haben wir ja ein E kreuz EZ stehen. Da müssten wir jetzt wieder das Gradient Phi äh, einsetzen. Und äh, äh, da können wir äh, das G von Z wieder nach vorne ziehen. Und äh, ja, äh, die Funktion G von Z folgt aber aus U. U ist ja Integral EDS. Ähm, und wenn wir da E einsetzen, das G dann auch wieder entsprechend nach vorne ziehen, dann sehen Sie sofort, dass wir das G von Z auch durch durch die Spannung U und den Gradienten des Skalarpotentials ausdrücken können. Das ist dieser Ausdruck. Da sind wir jetzt also an dem Punkt, dass auch das G von Z rausfliegt. Nicht nur in die Ableitung, sondern auch das G von Z selber. Ja, Und wenn wir das jetzt einsetzen ineinander, dann bekommen Sie tatsächlich die zweite Leitungsgleichung, die Ihnen jetzt die Ableitung des Stromes in Ausbreitungsrichtung, also in das di nach dz verknüpft mit ähm, letztendlich einer zeitlichen Ableitung, weil das j Omega ist hier die zeitliche Ableitung, einer zeitlichen Ableitung des, äh, der Spannung. Und äh, ja, auch hier taucht wieder ein Vorfaktor auf. Wenn Sie sich die Dimensionen des Vorfaktors überlegen, dann stellen Sie fest, dass das die Dimension Fahrrad pro Meter hat. Sprich, das ist ein Kapazitätsbelag. Ja, auf der nächsten Folie haben wir das Ganze jetzt nochmal hingeschrieben. Das ist einfach wirklich nur nochmal zusammengefasst, zusammengefasst die Ausdrücke hingeschrieben, äh, damit wir sie jetzt besser im Blick haben. Und ja, ganz offensichtlich erkennen Sie, dass äh, L- und C- eine ganze Menge gemein haben, insbesondere wenn Sie jetzt L' mit C' multiplizieren, dann kürzen sich, diese ganz, kürzen sich hier diese ähm, äh, Integrale raus. Was übrig bleibt, ist einfach Epsilon mal μ. Epsilon mal μ wissen wir aber schon, das ist 1 durch die Phasengeschwindigkeit zum Quadrat oder anders ausgedrückt, die Phasengeschwindigkeit ähm, ist 1 durch Wurzel L'C'. Das heißt, Sie können hier jetzt ähm, die Phasengeschwindigkeit ausdrücken durch den Kapazitätsbelag und den Induktivitätsbelag. Die Gleichungen, die beiden Leitungsgleichungen, die wir ähm, ähm, hier hingeschrieben haben, die können Sie selbstverständlich auch wieder entkoppeln. Das haben wir ja jetzt schon vielfach auch ähm, gemacht und es geht natürlich hier wieder genauso. Sie leiten einfach nochmal ab und setzen dann die zweite Gleichung in die erste ein. Ähm, sprich, ähm, und, und wenn Sie das dann machen, bekämen Sie eben diese beiden entkoppelten Gleichungen für U von Z und I von Z. Und ja, die Struktur dieser Gleichung ist uns jetzt natürlich nicht unbekannt. Wir haben solche Wellengleichungen, das ist ja wieder eine Wellengleichung, ähm, ja schon häufiger jetzt gehabt und auch die Lösungen betrachtet. Das heißt, natürlich sind die Lösungen hier auch wieder vor- und zurücklaufende Wellen, die hier nochmal als Versoren, als ruhende Zeiger hingeschrieben werden, als rotierende Zeiger käme eben noch eine Zeitabhängigkeit E hoch J Omega T dazu. Und äh, ja, wir könnten an der Stelle jetzt weiterrechnen und eben die Lösung dann auch komplett hinschreiben. Wollen wir an der Stelle aber noch nicht machen. Wir sparen hier ein bisschen Zeit, äh, indem wir jetzt äh, 
zunächst mal tatsächlich den Übergang zum Ersatzschaltbild machen, dann das Ersatzschaltbild erweitern. Und wenn wir das erweiterte Ersatzschaltbild haben, erst dann werden wir die allgemeine Lösung uns noch mal etwas genauer anschaut. Aber an dem Punkt ist Ihnen auf jeden Fall schon klar, es wird um hin und zurücklaufende Wellen gehen. Das heißt, die Gesamtlösung ist dann wieder nichts anderes als die Überlagerung von hin und rücklaufenden Wellen. Machen wir jetzt aber den Übergang zum Ersatzschaltbild und das machen wir so, indem wir einfach mal ein Ersatzschaltbild postulieren. Das heißt, wir gehen mal davon aus, das Ersatzschaltbild für eine, für eine Leitung, die eine Länge Delta Z haben soll. Die geht also von Z bis Z plus Delta Z. Das sähe so aus. Und das ist jetzt natürlich nicht weit hergeholt. Bei einer verlustlosen Leitung werden Sie natürlich immer annehmen, Sie haben sowas wie eine Längsinduktivität und Sie werden auch annehmen, dass Sie sowas wie eine Querkapazität haben. Also das ist eine, ein erfahrungsbasiertes Raten, dass das Ersatzschaltbild wohl so aussehen könnte. Wir definieren Spannungen am Anfang und am Ende, so wie sie hier eingezeichnet sind. Und wir definieren auch Ströme am Anfang und am Ende, so wie sie hier eingezeichnet sind. Ja, und wir können natürlich dann Maschensatz aufstellen und Maschensatz wäre eben zum Beispiel, dass die Spannung hier, das UZ, das muss offensichtlich gleich sein äh, dem Spannungsabfall über der Induktivität. Das ist das J Omega L mal I äh, plus die Spannung, die hier über der Kapazität ähm, anliegt. Und das ist ja nichts anderes als U von Z plus Delta Z. Und wenn Sie das umstellen und nochmal durch Delta Z dividieren, bekommen Sie eine Gleichung, die schon sehr, sehr ähnlich aussieht der ersten äh, Leitungsgleichung. Und wir können den Knotensatz betrachten, an diesem Punkt hier oben beispielsweise. Ähm, und äh, ja, dort haben wir einen Strom, der aus diesem Knoten rausfließt. Das wäre I von Z plus Delta Z. Und der muss natürlich sein, gleich dem Strom, der reinfließt, minus dem Strom, der hier abzweigt. Äh, das heißt, i von z plus delta z ist i von z minus und dann eben j omega c mal u äh, über dem Kondensator. Und auch das können wir wieder sortieren und ähm, äh, durch äh, delta z dividieren und dann bekommen wir eine Gleichung, die schon sehr, sehr ähnlich aussieht zu, äh, im Vergleich zu unserer zweiten Leitungsgleichung. Und äh, die vollkommene Übereinstimmung bekommen wir dann, wenn wir jetzt dieses Delta Z, das ja hier noch als endlich angesehen ist, ähm, differenziell klein machen. Das heißt, wenn wir eben übergehen zu einem ähm, Leitungsstück, das jetzt nur noch eine differenzielle Länge DZ hat. Das heißt, wir machen den Übergang ähm, Delta Z gegen 0. Und dadurch, dabei müssen wir natürlich dann auch das L ersetzen durch eine, differenziellen, durch eine differenzielle Größe und das C auch ersetzen durch eine differenzielle Größe. Das heißt, im Grenzfall Delta Z gegen 0 können wir einführen ein C'. Das ist dann der Limes von C durch Delta C für Delta Z gegen 0. Das wäre dann auch tatsächlich unser Kapazitätsbelag. Und mit dem Induktivitätsbelag machen wir das Gleiche. Und dann bekommen wir ein Ersatzschaltbild eines differenziellen Stückes einer verlustlosen Leitung. Und dieses differenzielle Leitungsstück sehe genauso aus, wie hier, nur dass wir eben L' und C' mal DX dran schreiben. Aber wir können direkt den nächsten Schritt an der Stelle machen und ähm, das Ganze äh, in Richtung Verlustbehaft, da, ver verlustbehafteter Leitungen verallgemeinern. Und das machen wir einfach so, dass wir ähm, die Bauelemente, die wir hier haben, ähm, ersetzen durch die entsprechenden verlustbehafteten Bauelemente. Das heißt, wir gehen einfach von einer Induktivität über zu einer Kombination eines ohmschen Widerstandes und einer Induktivität, die in Reihe geschaltet sind. Und ein verlustbehafteter Kondensator, den können wir ja einfach dadurch ausdrücken, dass wir parallel zum Kondensator noch 
einen Leitwert in die Schaltung einbringen, sodass das also vollkommen natürlich ist, das verallgemeinerte Ersatzschaltbild für ein differenzielles Leitungsstück der Länge dz, das geht jetzt also von z bis dz und dz ist infinitesimal, in dieser Art und Weise zu schreiben. Ja, und das ist jetzt ein Vierpol und ähm, äh, wie es jetzt weitergeht, ist im Prinzip ja schon klar. Wenn Sie einen solchen Vierpol haben, dann wissen Sie, Sie können auch Vierpolparameter definieren und Sie können natürlich dann auch durch Hintereinanderschaltung von Vierpolen ähm, äh, lange Ketten bilden. Und wenn Sie das in beispielsweise in Kettenparametern schreiben, dann hätten Sie ja dann eine lange Leitung schon als unendlich viel Stücke von diesen differenziellen Strukturen äh, zusammengebaut. Das ist also der Weg, der jetzt gegangen werden soll. Schauen wir uns aber nochmal die Leitungsgleichungen an. Wir wollen ja gar nicht so sehr die Anwendung machen, sondern wir wollen tatsächlich die Gleichungen hinschreiben. Ähm, und hier nochmal das Ersatzschaltbild, damit es äh, nicht in Vergessenheit gerät. Und ähm, ja, genauso wie wir jetzt die Bauteile ähm, verallgemeinert haben, können wir natürlich auch die Leitungsgleichungen verallgemeinern, an dem, indem wir an der Stelle, an der bisher das L' nur stand oder das J' Omega L' steht, jetzt sozusagen den komplexen Widerstand ähm, hinschreiben, also das R' noch mit einfügen. R' plus J Omega L' ist ja einfach der komplexe Widerstandsbelag einer verlustbehafteten Spule. Und für den Kondensator, für die Kapazität oder für den Kapazitätsbelag machen wir das Gleiche. Hier schreiben wir einfach statt J Omega C Strich G plus J Omega C Strich und haben hier dann also den Admittanzbelag ähm, ähm, für die reale Kapazität beispielsweise. Und es bleibt natürlich dabei, dass das L' und C' rein durch die Geometrie definiert sind. Der Widerstandsbelag, das entspricht natürlich dann den ohmschen Leitungsverlusten pro Längeneinheit. Die können durch das Material kommen oder werden in der Regel durch das Material kommen. Ähm, sie, manchmal macht man es macht auch so, Leitungen strahlen ja teilweise auch ab, dass man diese Abstrahlungsverluste noch in den ohmschen Widerstand mit reinpackt, obwohl das etwas kritisch ist. Ähm, ähm, sie können teilweise auch äh, real vorhandene Skin-Effekte, wir sind hier in Dünnradnährung, können also keinen Skin-Effekt definieren, aber sie können natürlich äh, Effekte, die sie durch den Skin-Effekt haben, äh, phänomenologisch in den ohmschen Verlust mit ähm, reinpacken. Also all das kann man mit dem Widerstandsbelag machen. Der Leitwertbelag entspricht ähm, den dielektrischen Verlusten, die Sie pro Längeneinheit haben. Wenn Sie an ein Koaxialkabel denken, dann werden Sie typischerweise ja zwischen dem Innenleiter und Außenleiter ein Dielektrikum haben. In dem Dielektrikum haben Sie Verluste ähm, und die werden durch den Leitwertbelag beschrieben. Zusammengefasst spricht man dann ähm, von dem Impedanzbelag Z', das ist das R' plus J Omega L' und vom Admittanzbelag Y', das ist das G' plus J Omega C'. Jetzt ist es soweit, dass wir tatsächlich auch die allgemeine Lösung mal hinschreiben können. Ich schreibe dafür mal die entkoppelten Leitungsgleichungen nochmal hin. Die haben wir uns ja schon angeschaut und die Entkopplung können Sie natürlich auch selber leicht nochmal nachvollziehen. Das haben wir ja schon oft genug gemacht. Das heißt, das sind die entkoppelten Gleichungen. Und der Ansatz für die Lösung, zum Beispiel für die Spannung, wäre natürlich, dass das eine vor- und rücklaufende Welle ist, die jetzt natürlich aber zusätzlich auch noch mal gedämpft ist. Das heißt, wir können das beispielsweise hinschreiben, dass U von Z ein U mal E hoch plus minus Gamma mal Z ist. Das Gamma wäre jetzt eben eine komplexe Größe und der Realteil wäre, so wie wir es jetzt hier hingeschrieben haben, maßgeblich für die Dämpfung 
ähm, der Spannungswelle und der Imaginärteil würde Ihnen die, den Wellencharakter beschreiben. Ja, und wenn Sie diesen Ansatz einsetzen in die entkoppelte Gleichung für U, dann kommen Sie sofort darauf, dass das Gamma eben gleich Wurzel aus Z' mal Y' ist oder etwas ausführlicher hingeschrieben ähm, ist das Wurzel aus R plus J Omega L' mal G' plus J Omega C'. Und das nennen wir die Ausbreitungskonstante. Und wie eben schon gesagt, ist da sowohl die Dämpfung als auch äh, die Wellen. Ausbreitung mit enthalten. Sie können das also schreiben als ein Alpha plus J mal Beta. Dann wäre Alpha die Dämpfungskonstante und Beta wäre die äh, äh, Konstante, die Ihnen die Wellenausbreitung äh, äh, beschreibt. Allgemein wäre dann also die Spannung, die Überlagerung äh, einmal mit einem negativen Gamma, also EO minus äh, Gamma Z und ein zweiter Summand U2 mal E hoch plus Gamma mal Z. Und wenn wir das als allgemeine Lösung für, äh, den, für die Spannung haben, die Koeffizienten, die hier noch auftauchen, die würden natürlich auch hier durch Randbedingungen äh, festgelegt. Randbedingungen wären also zum Beispiel Quellen, die Sie am Anfang der Leitung haben und Abschlüsse, die Sie am Ende der Leitung haben. Dadurch können Sie dann das U1 und U2 festlegen. Wir können es aber erstmal allgemein so stehen lassen und jetzt den Übergang zum Strom machen. Und den Übergang zum Strom bekommen Sie hin, wenn Sie hier zum Beispiel einfach die erste Leitungsgleichung nochmal nehmen, umstellen, also nach I von Z auflösen und dann einfach die Ableitung des jetzt bekannten U nach DZ bilden dann bekommen Sie diesen Ausdruck, wie er hier steht. Das heißt, hier gibt es natürlich einen, einmal einen Vorzeichenwechsel, der letztendlich dadurch kommt, dass die innere Ableitung einmal ein negatives Vorzeichen und einmal ein positives Vorzeichen liefert. Deshalb ändert sich hier das Vorzeichen. Das ist keine Summe mehr, sondern eben eine Differenz von zwei Termen. Und ähm, ähm, wichtig ist aber ähm, eine Größe, die hier auftaucht. Hier taucht ja automatisch ein Gamma durch ZL auf. Gamma, diese Ausbreitungskonstante, muss ja die Einheit 1 pro Meter haben. Das Z', das ist der Impedanzbelag, hat also die Einheit Ohm pro Meter, sodass das insgesamt ähm, eine Einheit äh, 1 pro Ohm hat. Das heißt, wenn wir es als 1 durch ZL schreiben, dann ist dieses ZL äh, hat, hat dann die Dimension eines Widerstandes, also die Dimension Ohm. Und dieses ZL ist der sogenannte Leitungswellenwiderstand. Nicht zu verwechseln mit dem Feldwellenwiderstand. Ein und die gleiche Leitung kann einen Feldwellenwiderstand oder hat einen Feldwellenwiderstand, der ja ähm, das Verhältnis von E und H Feld zum Ausdruck bringt. Ähm, und ähm, die gleiche Leitung hat auch einen Leitungswellenwiderstand, der das Verhältnis von U und I zum Ausdruck bringt. Ähm, und äh, diese Größen sind ähm, unterschiedlich. Das ist ja nicht verwunderlich, aber beide sind wichtig. Also wenn Sie eine ein 50 Ohm Koaxialkabel haben, dann ähm, sind diese 50 Ohm, äh, damit ist dann der Leitungswellenwiderstand gemeint. Und wenn das ein Luftkoaxialkabel wär, wäre, dann hätte das einen Feldwellenwiderstand von 120 Pi Ohm, also ungefähr 377 Ohm. Also diese beiden Größen sind beide wichtig, auch beide gleich wichtig ähm, und sie dürfen nicht ähm, durcheinander geschmissen werden. Also dieser Leitungswellenwiderstand, das wäre jetzt das Z' durch Gamma. Und wenn Sie Gamma einsetzen, dann ist das offensichtlich gleich Z' durch Y' und daraus die Wurzel. Oder ausführlich geschrieben Wurzel aus R' plus J Omega L' dividiert durch G' plus J Omega C'. Das ist der Leitungswellenwiderstand. Der Leitungswellenwiderstand ist bei Leitungen, bei der Beschreibung von Leitungen und beim Arbeiten mit Leitungen von besonderer Bedeutung, weil wenn Sie jetzt 
Leitungstheorie etwas intensiver machen, als wir das hier machen können, dann würden Sie feststellen, dass der Eingangswiderstand einer Leitung, die einen bestimmten Abschluss hat, von der Länge der Leitung abhängt. Das heißt, Sie messen vorne einen längenabhängigen ähm, ähm, Widerstand, selbst wenn das eine, ähm, äh, eine homogene Leitung ist, die immer gleich abgeschlossen ist, meinetwegen kurz geschlossen ist oder offen ist oder ähm, irgendwie abgeschlossen ist, dann wäre der Eingangswiderstand dieser Leitung abhängig von der, Le von der Länge der Leitung. Und ähm, ähm, der Leitungswellenwiderstand ist dadurch besonders, weil wenn Sie eine Leitung mit Ihrem Leitungswellenwiderstand abschließen, dann ist auch der Eingangswiderstand dieser Leitung gleich dem Leitungswellenwiderstand und zwar unabhängig von der Länge der Leitung. Das geht einher damit, dass dann in diesem Falle und auch nur in diesem Falle, wenn Sie eine Leitung mit dem Leitungswellenwiderstand abschließen, Sie keine Reflexionen am Ende der Leitung haben. In allen anderen Fällen werden Sie Reflexionen am Ende der Leitung haben, was dann zu Überlagerung von hinlaufenden und rücklaufenden Leitungswellen führt, sprich letztendlich zu ähm, Stehwellen, Aufleitungen führt. Ähm, und äh, es hängt von der Anwendung ab, ob die jetzt gewünscht sind oder nicht gewünscht sind. Äh, für die normale, zum Beispiel Informationsausbreitung auf Leitungen sind sie ungewünscht. Deshalb versucht man dort immer äh, eine Leitung tatsächlich äh, richtig abzuschließen, zu terminieren mit dem Leitungswellenwiderstand. Wir können ähm, die Leitungsgleichungen, die hier nochmal hingeschrieben sind, auch tatsächlich äh, kompakter schreiben, nämlich in Form äh, einer Matrixgleichung. Ähm, das ist schnell passiert, weil äh, Sie können ja jede Zeile jetzt eben als die Zeile einer Matrixgleichung ähm, ähm, betrachten. Und ähm, ja, wenn Sie jetzt ähm, ähm, sich überlegen, wie das aussieht, dann kommen Sie natürlich sofort darauf, dass ähm, diese Matrixgleichung, wie sie hier steht, vollkommen ähm, äquivalent zu diesen beiden Gleichungen ist, die auf der linken Seite stehen. Ähm, der Vorteil und auch der Grund, warum man das gerne macht, ist, dass dann die Verallgemeinerung, Verallgemeinerung hin zu Mehrfachleitungen besonders einfach ist. Wenn Sie ähm, nur eine Leitung und eine Referenzleitung haben, dann haben Sie natürlich auch nur eine Spannung relativ zum Referenzleiter und nur auch einen Strom in diesem Leiter. Wenn Sie eine weitere Leitung hinzufügen, dann hätten Sie natürlich eine zweite Spannung zum Referenzleiter und einen zweiten Strom. Wenn Sie N Leitungen haben, können Sie N Spannungen zum Referenzleiter definieren und haben natürlich auch N Ströme in diesen N Leitungen. Und damit ist klar, dass der Übergang einfach so gemacht wird, dass man eben den Vektor der Spannungen in den N-Leitungen relativ zum Bezugsleiter bildet. Das heißt, man würde die Spannungen einfach in einen Vektor schreiben. Hier mal als Zeilenvektor geschrieben, der dann transponiert wird. Genauso machen wir es mit den Strömen. Die schreiben wir auch in einen Vektor, der dann transponiert, transponiert wird. Und beides zusammen bildet dann wiederum einen Vektor, so wie hier auch äh, im Einfachleitertyp äh, die eine Spannung und der eine Strom schon einen Vektor gebildet haben. Das heißt, die schreibt man einfach übereinander. Ähm, außerdem bilden wir ähm, eine Matrix mit den Impedanzbelägen in der Hauptdiagonale. Also jeder Leiter hätte ja einen Impedanzbelag, R' plus J Omega. L -Strich, das wäre jetzt ein RI-Strich plus ein j omega l -I -Strich. Und die schreiben wir einfach in die Hauptdiagonale äh, einer Matrix. Und genauso machen wir das mit den Admittanzbelägen. Äh, die schreiben wir auch in die Hauptdiagonale einer Admittanzmatrix. Ähm, und auf die Art und Weise können wir diese Matrixgleichung, die wir für die Einfachleitung hatten, einfach ohne sie formal zu ändern, auch zu einer Leitungsgleichung machen, 
für ein N-Leitungssystem. Und das ist ähm, gut, weil Sie dann auch bei der weiteren formalen Beschreibung nicht mehr zwischen Einfachleitungen und Endfachleitungen und, äh, unterscheiden müssen. Das heißt, mit der klassischen Leitungstheorie ist es sehr einfach, ähm, hier eben ein Endfachleitungssystem zu beschreiben. Wichtig wäre, Sie haben hier immer noch die Einschränkung, dass in jeder Transversalebene die Leitung gleich aussieht. Und das ist natürlich schon eine gewisse Einschränkung, weil schon so wie ein Twisted Pair Kabel können Sie streng genommen jetzt schon nicht mehr so ohne weiteres beschreiben, weil dort hätten Sie ja eine Verdrillung entlang der Z-Koordinate. Das kann man dann mit Tricks auch noch analytisch machen. Aber Sie sehen, je mehr es jetzt Richtung reale Leitungen geht, gibt, desto mehr Einschränkungen hat auch die klassische Leitungstheorie. Obwohl, man muss sagen, es stellt sich heraus, dass sie eine sehr stabile Beschreibung von Leitungen ist. Das heißt, Sie können die Voraussetzungen, die irgendwann mal eingesteckt sind, in der Praxis sehr, sehr stark strapazieren. Und die Ergebnisse, die rauskommen, sind lange immer noch valide Ergebnisse. Das heißt, es ist eine sehr robuste Theorie, um Leitungen, auch reale Leitungen, zu beschreiben. Gut, wir haben jetzt den Übergang ähm, gemacht. Ähm, ich habe Ihnen gezeigt, wie Sie in Richtung verlustbehaftete Leitungen verallgemeinern können. Ich habe Ihnen gezeigt, wie Sie in Richtung Mehrfachleitungen verallgemeinern können. Was man jetzt normalerweise weitermachen würde, wäre, dass man Anwendungen zeigt, dass man wirklich mit der Leitungstheorie auch ähm, Beispiele durchrechnet. Das können wir im Rahmen der theoretischen Elektrotechnik ähm, nicht mehr leisten. Das ist einfach ein Problem des Umfanges. Ich hatte aber schon gesagt, es gibt auch Spezialveranstaltungen bei uns, in denen Sie das lernen können und in denen auch weitere Verallgemeinerungen der Leitungstheorie gezeigt werden. Mir bleibt hier nur noch mal ein bisschen zusammenzufassen oder auch ein paar Bemerkungen noch mal zu machen. Ich habe schon gesagt, wir können es hier nur anreißen. Die Anwendungen der Leitungstheorie sind extrem vielfältig. Das ist natürlich die Beschreibung von Leitungen, aber Sie können auch tatsächlich Impedanztransformationen mit Leitungen machen. Sie können Anpassungen herstellen. Sie können Filter mit Leitungen ähm, realisieren. All das wird auch in der Hochfrequenztechnik äh, oder auch in der Antennentechnik äh, äh, vielfach angewendet. Ähm, wir haben gesehen, dass das Radschaltbild ein, äh, ein, im einfachsten Fall ein Vierpol ist. Ähm, Im Mehrfachleitungsfall wäre es natürlich ein entsprechender Endpol. Ähm, und Sie kennen aus den Grundlagen ähm, ja die Möglichkeit, ähm, solche Systeme zu beschreiben mit Vierpol-Parametern, äh, also zum Beispiel Z-Parameter, S-Parameter, Y-Parameter. All diese Parameter werden auch tatsächlich im Bereich der Leitungen äh, äh, genutzt. Und äh, wichtig ist, dass Sie dann bei äh, der Anwendung äh, der Leitungstheorie auch äh, immer schauen, dass Sie zwischen den verschiedenen Darstellungen auch hin und her rechnen können. Wir haben bisher immer davon, aus, sind wir davon ausgegangen, dass die Querschnittsebenen gleich sind. Das heißt, dass wir gleichförmige Leitungen haben. Wenn Sie ungleichförmige Leitungen haben, die also tatsächlich das in der Querschnittsebene sich verändern, dann ist ähm, ein gängiger Weg, das zu machen, dass Sie einfach sagen, ähm, dann sind eben die Leitungsbeläge ortsabhängige Größen. Auch damit kommen Sie relativ weit. Ähm, also insbesondere dann, wenn die Veränderungen nur relativ langsam, ähm, äh, äh, also auf einer Größen, auf einer Skala, die vielleicht vergleichbar ist mit der Wellenlänge vonstatten gehen, ähm, dann ähm, können Sie mit ungleichförmigen Leitungen, tatsächlich mit ortsabhängigen Leitungsbelägen noch relativ gut äh, beschreiben. Eine wichtige Einschränkung der klassischen Leitungstheorie, die man immer, immer im Hinterkopf behalten muss, Sie ist beschränkt auf den tm mode und das bedeutet auch, dass sowohl Abstrahlung als auch Einkopplung in Leitungen nur sehr, sehr bedingt beschreibbar äh, sind. Und das ist eine dramatische und auch für Anwendungen wichtige 
ähm, Einschränkung. Sie können ähm, aber, das habe ich am Anfang ja schon mal gesagt, auch eine Full-Wave-Beschreibung im Formalismus der Leitungstheorie machen. Der Formalismus der Leitungstheorie ist elegant, weil dadurch, dass Sie mit Strömen und Spannungen arbeiten, können Sie natürlich sehr einfach auch an andere Teile Ihre Schaltung dann wieder andocken und können das einbinden ähm, in ähm, Schaltungssimulationsprogramme wie SPICE. Ähm, und deshalb ist es wichtig, dass man ähm, auch lernt, wie man die Beschränkungen der Leitungstheorie vielleicht abstreifen kann. Und das wird gemacht oder das wird geleistet durch die sogenannte Transmission Line Super Theory. Und ich habe Ihnen hier mal eine Quelle von Herrn Ossefort angegeben aus dem Jahr 2018. Das heißt, Sie sehen, das ist auch tatsächlich noch Gegenstand aktueller Forschung, die auch hier bei uns stattfindet. Und äh, in dieser Quelle, ähm, die auch ähm, äh, eine, äh, eine Open Access Publikation ist, ähm, finden Sie weitere äh, Informationen. Ähm, es lohnt sich insbesondere, wenn Sie etwas tiefer graben wollen, auch die dort zitierten Arbeiten, insbesondere von Sergei Tatschenko oder auch von Jürgen Nitsch, sich mal anzuschauen. Beide haben ganz, ganz wesentliche Beiträge geliefert zur Transmission Line Super Theory oder auch zur Leitungstheorie ähm, ähm, insgesamt. Gut, ja, das war es an der Stelle auch. Tiefer können wir, man muss fast sagen, leider in die Leitungstheorie nicht vordringen, einfach aus Zeitgründen. Ähm, und tatsächlich war das auch der Letzte Beitrag in dieser Reihe Theoretische Elektrotechnik, zumindest vorläufig. Es kann gut sein, dass es im Laufe der Zeit noch ergänzende Videos geben wird, äh, zum Beispiel Vertiefungen äh, für ein bestimmtes Thema äh, oder auch Beispiele oder Beispielaufgaben, die dann äh, in eigenen Videos nochmal äh, äh, dargestellt werden. Wenn Sie Anregungen in der Richtung haben, können Sie mir das gerne äh, mitteilen. Ähm, bis dahin ähm, danke ich Ihnen äh, natürlich für Ihre Aufmerksamkeit, verweise Sie wie immer auch auf unserer Webseite, wo Sie weitere Informationen finden. Besten Dank ähm, und auf Wiedersehen.